அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நம்ம வந்து பலவிதமான மூலிகைகளை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இன்றைய தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் இது என்னென்னா பழங்காலத்தில் நம்ம சித்தர்கள் முனிவர்கள் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு வந்த பஞ்சகற்பம் அப்படின்னு ஒன்று இந்த பஞ்சகல்ப ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லுவதைய இந்த பஞ்சகல்ப ஸ்நானம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து சித்தர்களால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க உடம்பை வந்து காய சித்தி பண்ணுறதுக்காக சில மூலிகைகள் அப்புறம் சில முக்கியமான சில பொருட்களில் மெய்ப்பொருள் சொல்லுவோம் அந்த பொருளெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க உள்ளே சாப்பிடுவாங்க இதை சாப்பிட்டு வரும்போது அவங்க உடம்பில் வந்து உஷ்ணம் அளவுக்கு அதிகமாக மீறும் அப்போ அதை வந்து குறைக்கிறதுக்காக இந்த பஞ்சகல்பத்தை வந்து அவங்க தலையில் தேய்ச்சி குளிச்சிட்டு வந்தாங்க சரிங்களா அப்போது இந்த ஒரு முறையை வந்து நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் தெளிவாக இது வந்து ஒரு பஞ்சபூத அளவுபடி இருக்கும் இந்த அளவுபடி தான் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தணும் அப்போ தான் நமக்கு வேலை செய்யும் சரிங்களா அப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி என்னென்ன பொருட்கள் இதுக்கு தேவை இது எப்படி பண்ணுறது இது எப்படி நம்ம குளிக்கலாம் இதை குளிக்கிற மூலமாக நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் நடக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம் சரியா அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய ஆதிசக்தி வர்மக்கலை குருகுலத்திலேருந்து நிறையா மூலிகை மருந்துகள் அப்புறம் வந்து தெய்வீக பொருட்கள் எல்லாமே நாங்கள் வந்து விற்பனைக்கு வச்சுருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நம்மக்கிட்ட அதனால் நாங்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து நான் இங்கே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து அமுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பொருள் வேணுமோ அதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரியா அதே மாதிரி அதை பற்றின விவரங்கள்லாம் வந்துடும் நல்லது மகிழ்ச்சி இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம இந்த பஞ்சகர்ப்ப ஸ்நானம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அது எப்படி பண்ணலாம் இதனால் என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதுக்கு வந்து பஞ்சம்னு அஞ்சு இந்த அஞ்சு விதமான பொருட்கள் என்னென்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து அஞ்சு விதமான பொருட்கள் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து முதல்ல வந்து வெள்ளை மிளகு இது எல்லாமே நமக்கு நாட்டு மருந்து கடலில் கிடைக்குது முதல்ல நமக்கு தேவையான பொருள் வெள்ளை மிளகு இந்த வெள்ளை மிளகு அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிராம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா அடுத்தது கஸ்தூரி மஞ்சள் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள்ங்கிறது எழுபத்தி ஐந்து கிராம் நம்ம எடுத்துக்கணும் நெல்லி முள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நெல்லி வற்றல் நெல்லிக்காயை வந்து எடுத்து அதை காய வச்சு எடுத்தது ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் கொட்டையில் எடுத்துக்கணும் இந்த கொட்டை இல்லாதது நம்ம நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது கடுக்காய் இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் கடுக்காவில் வந்து அந்த உள்ளக்கிற பருப்பு எடுத்துக்கிட்டு மேலே இருக்கிற தோலை மட்டும் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அது ஒரு நூறு கிராம் அடுத்ததாக இது வந்து வேப்பம் பருப்பு இந்த வேப்பம் விதை வந்து நாட்டு மருந்துகளில் கிடைக்குது இதில் கூடிய இந்த மேலே ஓடு இருக்கும் அந்த ஓடை நீக்கிட்டு நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய பருப்பு மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அது வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கணும் இது வந்து பஞ்சபூத அளவு இந்த அளவுப்படி தான் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதைய எல்லாத்தையும் எடுத்து பொடி பண்ணிடுவோம் பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அவங்க சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இதைய பொடி பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வந்து இதைய மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோ இல்லை எங்கேயாவது பொடி பண்ணுறவங்கள்ட்ட கொடுத்தோ பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா பெண்களாக இருந்தால் வெள்ளிக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமை ரெண்டு நாள் பயன்படுத்துங்க ஆண்களாக இருந்தால் புதன்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து பசும்பாலில் போட்டு காய்ச்சிங்க ஒரு கொதி வந்த உடனே அதாவது பசும்பால் ரெண்டு ஸ்பூன்னா பசும்பால்னா ஒரு ஒரு டம்ளர் பசும்பால் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு டம்ளர் பசும்பாலில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு காய்ச்சினீங்கன்னா ஒரு கொதி வந்தோடனே எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் இளம் சூடாக இருக்கும்போது தலையில் தேய்ச்சிக்கங்க பெண்களாக இருந்தால் உடல் முழுவதும் தேய்ச்சிக்கலாம் ஆண்கள்லாம் தலையில் மட்டும் தேய்ச்சா போதுமானது சரிங்களா இல்லை தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம உடம்பு பூரா தேய்ச்சிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இதையே நம்ம தலையில் தேய்ச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டுட்டு இளம் சுடுதண்ணியில் குளிக்கணும் சரியா இளம் சுடுதலில் குளிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி குளித்ததுக்கப்புறமா அன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா பகலில் தூங்கக்கூடாது வெயிலில் சுத்தக்கூடாது பழைய சோறு சாப்பிடக்கூடாது இது குளித்ததுக்கப்புறமா நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும்போது மிளகு ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க தக்காளி போட்டு மிளகு ரசம் புளி போடாமல் தக்காளி போட்டு மிளகு ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க இதுபோல் நீங்கள் வாரம் இரு முறை பயன்படுத்திட்டு வரணும் தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களெல்லாம் நமக்கு வந்து விளங்கிடும் அதாவது கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குறைபாடுகளும் பார்வை மங்கள் இல்லை கண்ணில் நீர் வடிகிறது கண்ணில் காசம்னு சொல்லுவோம் கண் மறைப்பு இந்த மாதிரி கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அப்புறம் மாமிசம் வளர்றது
மனம் மனம் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரியாயிடும் அதாவது வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது சூப்பரான வேலை செய்யும் குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைகள் வந்துட்டு அதாவது அந்த மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இதை நம்ம தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு மூளை வந்து நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இது மூளையில் போய் வேலை செய்யும் சரியா அடுத்தது படிக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து இதை பயன்படுத்திட்டு வரும்போது நல்லா ஞாபக சக்தி உண்டாகும் புக்தி கூர்மை கிடைக்கும் நல்ல ஒரு படிப்புலேயும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்ததாக அறிவு நல்ல வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் அதாவது சின்ன குழந்தைகள்ருந்து அதாவது ஒரு நான்கு வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லேருந்து எல்லோருமே இதை பயன்படுத்தலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது அடுத்ததாக இது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தலையில் வரக்கூடிய பேனு பொடுகு அப்புறம் ஈறு அப்புறம் வந்துட்டு மொடி உதிர்தல் இந்த சுண்டு சொல்லுவாங்க கரப்பான் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே தலையில் வரக்கூடிய அந்த எல்லா பிரச்சனையுமே சரியாயிரும் அதே நேரத்தில் முடி வந்து நல்லா கருகரு நல்லா நீண்டு வளரும் சரியா உடம்பு வந்துட்டு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தோல் நோயெல்லாம் குணமாயிடும் அடுத்தது உடம்போடைய சூடு கம்மியாகும் அதாவது நான் அதிக உஷ்ணம் காங்கைன்னு சொல்லுவோம் உடலில் வரக்கூடிய சூடெல்லாம் குறைஞ்சி உடம்பு வந்து குளிர்ச்சி அடையும் இது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு இது அதாவது நிறைய திரை நீங்கும் சொல்கிறாங்க சித்தர்கள் நமக்கு வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நோய் வராதுங்கிறாங்க இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி அதாவது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற மாதிரி இதை தேய்ச்சி குளித்தாலே போதுமானது நமக்கு சாகிற வரைக்கும் நம்ம உடம்பில் வந்து நோய் அப்படிங்கிறதே வராது குறிப்பாக வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை தான் வந்து இந்த ஐந்து விதமான மூலிகை கலவை இதுக்கு பேர் பஞ்சகல்ப ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா இதை எல்லோரும் பயன்படுத்தி பலன் பெறுங்க மேலும் ஒரு நல்ல காணொலியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்